Bismillahir Rahmanir Rahim So today our topic is polymer additives to ye ek important topic hai jisme zyada matter nikalta bhi nahi hai to yahan pe aaj will go in the concise manner ki polymer additives are basically the substances jo hum add karte hain polymers ko so as to improve their certain properties so once we improve their certain properties so as to make them to to be more durable stable to heat stable to light ठीक सो अब हम ऐड करने से क्या होता है देयर प्रॉपर्टीज आर आल्सो गेटिंग मॉड्यूलेटेड सो एज टू मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज वी कैन से सो वी ऐड देम सो एज टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज फॉर सम एडवांस्ड एप्लीकेशंस लाइक द एरोस्पेस अंडर वाटर टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन फाइन सो तो मेजर चीज क्या होती है एडिट्यूज बेसिकली क्या करते हैं व्हाट दे डू इज दैट सो जो मेन मेन चीजें यहाँ पे है दे गिव द पॉलीमर स्टेबिलिटी दे एक्चुअली इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द पॉलीमर स्टेबिलिटी टू द पॉलीमर अब दो मेन फैक्टर जो एनवायरनमेंट में होते हैं इसमें पॉलीमर एक्सपोज हो जाता है एक तो है लाइट अगेंस्ट द लाइट एट सेकेंड अगेंस्ट द हीट तो एनवायरनमेंट में यही दो कंडीशंस होती हैं जिससे पॉलीमर एक्सपोज होता है इन लाइफ जिससे पॉलीमर डिग्रेड हो जाता है तो स्टेबिलिटी टूर्स डेग्रेडेशन यानी डेग्रेडेशन सो यानी अगेंस्ट हीट एंड अगेंस्ट हीट एंड लाइट सो ये चीजें इंप्रूव हो जाती है बिकॉज मोर ज्यूरेबल इट इज मोर स्टेबल अंडर द लाइट कंडीशन इट इज इवन हाई टेम्परेचर इट इज वेरी स्टेबल नाउ ठीक नाउ सो ये तो होगी एक चीज दूसरा जो इसका यूज है दैट इज बाय द एडिशन ऑफ एडिट यूज वी कैन एक्चुअली रिड्यूस द कॉस्ट वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द पॉलीमर कैसे रिड्यूस करेंगे इफ यू यूज द प्योर पॉलीमर सो उससे क्या होगा ना इट मे बी जिस इसका मेथोडोलॉजी डिफरेंट डिफिकल्ट होगा बनाने का इफ यूज डायरेक्टली दैट मेटीरियल सो दैट विल कॉस्टली मोर ना इफ यू एड समथिंग नाउ यू हैव बल्क क्वान्टी अवेलेबल लेकिन हम वही मेटीरियल एड करते हैं यहाँ पे रिमेम्बर कर एडिटिव वही एड करते हैं जिससे क्वालिटी पे फर्क ना पड़े सो दैट कैन एक्चुअली रिड्यूस द कॉस्ट बाई मेकिंग द मेटीरियल इन द बल्क ठीक तो दिस इज इन जनरल अबाउट द एडिट्यूज सो मेनी टाइप्स ऑफ एडिट्यूज कलर एंड वेर वी इम्पॉर्ट द कलर we add plasticizers where we can make the polymers flexible and so on and so on and so on to aaj hum discuss karenge the first additive that is the plasticizer tick so we can actually go to the plasticizer so the first additive that is plasticizer so we'll talk about the plasticizer plasticizer so first it is to plasticizer so again it's a foreign entity which we add to the material fine which we add to the material so as to uh make it more flexible so what it does it makes polymer more flexible soft so it can be molded into many desirable products so it's because more flexible so technically hum ye kahenge ki addition of the plasticizer it uh it brings the transition glass temperature down it reduces the transition glass temperature or transition glass temperature hum jante hain transition glass temperature wo temperature kisi substance ka jahan pe hum usko heat karte it gets converted into a uh, into, into a state which is some sort of semi solid it is in between solid and liquid so that has a flow kind of property it's a viscous type so it becomes flexible so that means the plasticizers what they do they actually bring the transition glass temperature of polymers down that means it becomes more flexible okay so we can say that plasticizers are basically they are uh, high uh, boiling liquids high boiling liquids number 1 they have one property they are high boiling liquids and uh, they are low melting solids low obviously they are low melting solids this is number property number 2 so what they do is actually they bring the glass tem transition temperature up polymer down hence becomes more flexible fine so it becomes more flexible 
नाउ जो हम ऐड करते हैं इसको इम्प्योरिटी और वी कैन सी द्लास्ट से जो एड करते हैं पॉलीमर को दैट कैन बी एडेड इन द टू वेज सो देर आर टाइप्स ऑफ एडिशन प्लास्ट साइजर्स में टाइप्स ऑफ एडिशन नंबर वन एडिशन दैट वी एड दैट इंटरनली इंटरनली तो इंटरनल एडिशन मीन्स हम जब कोई अपना पॉलीमर बनाते हैं हम उसी टाइम पे रिएक्शन के टाइम पे ही जो हमारा मोनोमर होता है दैट्स मिक्सड विथ योर प्लास्ट साइजर That is mixed with the तो मानोमर को हम मिक्स करते हैं विद प्लास्ट साइजर यानी प्लास्ट साइजर को पॉलीमर तो हमारे पास जो पॉलीमर बनता है दैट हैज इन साइड इंसर्ट इन साइड इट तो दैट हैज इंसर्शन ऑफ दिस प्लास्ट साइजर इन साइड सो एट दिस वे इट गेट्स डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड इन टू द चेंज इट लाइक अ को पॉलीमर so now in this case the plasticizer is like a copolymer ek copolymer jaisa ban jata hai so example so example example for example take vinyl estate vinyl estate in combination with uh, vinylidene chloride vinylidene chloride तो इस टाइप का पॉलीमर जो पर्टिकुलर नो फॉर दोज इलेक्ट्रिकल केबल्स वायर्स एंड सो ऑन तो दिस इज इंटरनली एडेड ठीक तो नाउ सेकंड कैटेगरी दिस एक्सटर्नली एडेड हम गो टू दिस साइड एक्सटर्नली एडेड सो सेकंड एक्सटर्नली एडेड प्लास्ट साइजर एक्सटर्नली एडेड प्लास्ट साइजर मींस व्हेन यू हैव अ पॉलीमर उस पॉलीमर को आप ऐड कर लेते हैं पॉलीमर फॉर्मेशन के बाद डायरेक्टली यू आर एडिंग इट the additive uh, that is the plasticizer so that it gets incorporated at certain sites and then it results in the flexibility it reduces the intermolecular forces among the polymer chains this is actually what plasticizer does to usse kya hota hai ki it becomes more flexible it becomes more flexible so we add it directly so you can see here we add so this is direct addition of plasticizer direct addition of plasticizer डायरेक्ट एडिशन ऑफ प्लास्ट साइजर टू द पॉलीमर हम डायरेक्टली इसको एड कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल कैन टेक कैम्फॉर दस का फूर वो भी एड कर लेते हैं हम वो कैन एड वेजिटेबल ऑयल्स वेजिटेबल ऑयल्स एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन इज ट्राई मिथाइल फॉस्फेट ट्राई मिथाइल ट्राई मिथाइल phosphate ठीक सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स इंटरनल एडिशन एंड द एक्सटर्नल एडिशन उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि कौन सी सबस्टेंस इज द इलेक्ट एज ए प्लास्टर सो वट द प्रॉपर्टीज देर है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज तो मेटीरियल्स की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए सो दैट इट कैन एक्ट एज ए प्लास्टर नंबर वन इट शुड बी सो वन प्रॉपर ऑर्डरलेस ऑर्डरलेस शुड बी नॉन टॉक्सिक शुड बी नॉन टॉक्सिक उसके बाद इट शुड बी नॉन फ्लैमेबल तो इट शुड बी नॉन फ्लैमेबल नॉन यानी फ्लेम उसमें होनी नहीं चाहिए नॉन फ्लैमेबल उसके बाद and it should be stable obviously it should be stable to the heat should be stable to heat to ye peculiar properties honi chahiye ek polymer mein so that ek additive mein so that can act as a plaster is orderly should be non toxic it should be non flammable and it should be stable to the heat उसके बाद ideally hum kya karte hain hamare paas ek hi substance add karte hain that acts as a plaster so is case mein for example Vinyl state acts as a plasticizer to vinylidene, or vinylidene acts as a plasticizer for vinyl state material. Usually, one here करते हैं, लेकिन sometimes more than one is also added. ठीक? So, उस case में क्या करते हैं? 
सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ये ये सारी जो एग्जाम्पल्स है फॉर एग्जाम्पल ये केस है दीज आर एडिट सिंगली इस तरह से दिस इज एडिट सिंगली तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ ये भी बना लेते हैं कि यहाँ मोर देन टू सो मोर देन टू प्लास्ट टू एडिट्यूज कैन ऑल्सो एक्ट एज ए प्लास्ट सेजर्स मोर देन टू एडिट्यूज तो वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज वेन वी हैव अ पॉलिमर ऑफ डाई टू इथाइल 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 वन टू डाई इथाइल हेक्साइल थैलेट हेक्साइल थैलेट एक इसको हम ऐड करते हैं दो प्लास्ट सेजर्स नंबर वन सो जहां प्लास्ट सेजर दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिफेटिक डाइस्टर एलिफेटिक डाइस्टर प्लस और हम इसमें ऐड कर लेते हैं डाइब्यूटाइल डाइब्यूटाइल स्पेसिट तो बोथ दिस दे एक्ट एज एन एडिटिव सो यहां पे हम मोर देन वन दिस इज द एग्जांपल वेयर वी ऐड मोर देन वन एडिटिव एक्ट्स एज अ प्लास्ट सेजर सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स एंड द मेन मेन पॉइंट्स इन द प्लास्ट सेजर्स आई थिंक दैट्स इनफ एज पर द क्वेश्चंस कंसर्नड अब उसके बाद हमारे पास है कोलोरेंट्स और भी कुछ जो चीजें हैं दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लासेस होप दिस इज इनफ फॉर द डे अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन द ग्रुप आई कैन डिस्कस इट लेटर